Adesso basta! Adesso le interviste le faccio io! Oggi, signori, andiamo a leggere un'intervista fatta, mi sembra, da Morgan. Eh, chi è Morgan? È presente, credo, uno dei, diciamo, componenti del The Sun, che sarebbe tipo un giornale inglese, se non ho capito male. Allora, praticamente cosa fa? Questo persona, questo pischello, fa uh, un'intervista a Ronaldo, un po' come se sta andando la sua situazione al Manchester United. Ovviamente sapete tutti, immagino, come, uh, cosa ha detto Ronaldo, oggi lo andiamo a leggere insieme. Vi dico cosa ne penso, di che colpa. Uh, ma intanto ragazzi, io vi dico, lasciate un like, questo video intanto andava fatto, perché tanto sta settimana ragazzi non è che ci fosse molto... Quindi volevo commentare appunto con voi, visto, con i mondi- visto che con i mondiali chiaramente non potremmo. Eh, detto questo, eh, partiamo. Allora, ci cioè andiamo a leggere dei tweet di Fabrizio Romano, la traduzione di Google. Allora, eh, dice, more wo- from Cristiano Ronaldo, being big interview with Piers Morgan, scusate la pronuncia. I want the best, ve lo leggo prima in inglese, I want the best for Manchester United, this, this is why I, co- I come but you have some, some things inside the club that don't help reach the top level as Manchester City, Liverpool and ne- even now Arsenal. Altro a Cristiano Ronaldo, grande intervista con Pierce Morgan. Voglio il meglio per il Manchester United. Per questo vengo, ma dentro al club ci sono alcune cose che non aiutano a, raggiung- a, giu- a raggiungere i massimi livelli di- come Manchester City, Liverpool e adesso anche Arsenal. Cosa ne pensa? Allora, qui eh, Ronaldo ha detto che pretende di più, in poche parole. Perché il Manchester United è da anni che non fa un bu- una buona stagione. Uh, da quando, diciamo che da quando è stato uh, chiamato Rank, Nick, uh, veramente il Manchester, il Manchester United ha fatto schifo. Poi quando è stato preso Tenag, qualcosina si sta iniziando a vedere, ma non tanta roba, ecco. Allora, secondo me qui Cristiano però prende un po' troppo, cioè per arrivare ai livelli di Manchester City, Liverpool e Arsenal di adesso ci vuole veramente, ci vogliono anni, anni di costruzione, anni di lavoro immagino. Quindi eh, sulla carta sicuramente il Manchester United è una squadra anche superiore probabilmente all'Arsenal, però cioè, per essere il Manchester City Liverpool veramente ragazzi ci vuole... Non so, cioè il Manchester United, ragazzi, ora è veramente messa male in campionato. È passata da secondo in Europa League, dovrà affrontare il Barcellona in spareggi, ecco. Insomma, se tu vieni allo United, è vero che è una squadra di campioni, è vero che lo United da forse sulla carta una delle cose più forti della Premier, però, cioè, non puoi partire con l'ambizione di vincere il campionato. Cioè, ci sono almeno quattro squadre più forti, più forti del Manchester United. Poi dice uh, Cristiano Ronaldo As Picasso said You've to destroy it To rebuild it And if they start with me For me it's not a problem A club of this, this sites Should be and, and at the top But this is not the case There, there is not ex- i- Pardon, Ixusis Cristiano Ronaldo, cominciò Picasso per ricostruirlo bisogna distruggerlo E se iniziano con me, per me non è un problema Quindi dice, se vogliamo fare un nuovo ciclo Potete anche farlo con me, non c'è problema Un club di questi dimensioni dovrebbe essere al top Ma non è così, non ci sono scuse E qui effettivamente ha ragione Cioè, c'è poca parla, ha ragione Cioè, in realtà Cioè, il Manchester United è fatto da tanti giovani, dice bisogna iniziare un nuovo ciclo, però chiaramente Ronaldo c'è una certa età, ecco. Poi dice, Cristiano Ronaldo to Peace Morgan, nothing has changed uh, since uh, Sir, Sir Alex left. When I decided to return to, return to Manchester United, I followed my heart. Sir, uh, Sir Alex, Alex Ferguson said to me, It, it's impossible for you to come to Manchester City. Cristiano Ronaldo. Non è cambiato niente qui da quando Sir, uh, Sir Alex Ferguson se n'è andato. Quando ho deciso di tornare a Manchester United ho seguito il cuore. Sì, Sir Alex Ferguson mi ha detto, è impossibile per te venire al City. E io ho detto, ok, capo. Ok. Capo. Allora, eh, qui sappiamo tutti che Cristiano Ronaldo 
uh, era destinato ad andare o al Manchester City o allo United. Chiaramente, ragazzi, se andava al City guadagnava più soldi, probabilmente. For- guadagnava senza, uh, senza dubbio a livello personale, a livello di carriera aveva, aveva più gioie più soddisfazioni cosa che il Manchester United al momento non ha avuto però ha seguito il suo cuore e qui ha fatto bene perché se Cristiano ragazzi andava al Manchester United tradiva secondo me lo United in una maniera clamorosa ecco e per quanto mi riguarda che devo dire veramente Cristiano Ronaldo con Alex Ferguson ha un rapporto di, di veramente ha un rapporto veramente ottimo quindi Dopo Alex Ferguson ha detto uh, uh, Non è cambiato niente E uh, non so in che anno se n'è andato Ferguson Però effettivamente il Manchester United è da tanti anni Che non fa qualcosa di straordinario In Coppa eccetera eccetera Poi dice uh, Cristiano Ronaldo on Ralph Ragnick If you are not even a coach how, how are you going to be the boss of Manchester United? I'd never even heard of him. That's Piers. Che cazzo è? Uh, un sensore. Un se, un Vabbè, scusate. Dice: Cristiano Ronaldo su Ralph Rannick. Uh, se non sei nemmeno un allenatore, come farai a diventare il boss del Manchester United? Non l'avevo mai sentito nominare. Ecco. Qua, secondo me, Ronaldo sbaglia. Perché. Perché, età. Uh, tu, da giocatore, già. Che no, il club ti ha già punito Ricordate il top Tu non puoi dire al vecchio allenatore Che non sei un allenatore Non puoi dire eh, veramente Come farai a diventare il boss del Manchester, del Manchester United Cioè questa era secondo me una, fa- una frase da non dire Qui secondo me Ronaldo ha proprio sbagliato tutto I termini eccetera eccetera Ma che doveva dire Non mi sono trovato bene con Ragnik E boh finisce lì secondo me Per come la interpreto io Poi dice Cristiano Ronaldo on, on Eric Tenag, ecco, questo è bello. I don't have respect for Eric Tenag because the, he doesn't show respect for me. That's Pierce Morgan. If you don't have respect for me, I will never have, have any for you. Cristiano Ronaldo su Eric Tenag. Non ho mo- rispetto per Tenag perché non ha molto rispetto per me. Se non hai rispetto per me, non ne avrò mai rispetto per nessuno per te. Esatto, questa è la frase più giusta detta da Ronaldo in questa intervista. Ed è giusto, ragazzi. Dice una cosa banalissima, ma è giusta, è corretta. Il Tenag non ha, non ha avuto rispetto nei confronti di Ronaldo. E non venitemi a dire, eh, eh ma Ronaldo, eh, cavoli suoi. Eh, ok, cavoli suoi, ma il Tenag, se dice a maggio, contiamo su Cristiano Ronaldo, vogliamo farlo rimanere, e poi, se non lo fai mai giocare... Gli manchi di rispetto. È ovvio che ragazzi, cioè, Tenag, secondo me, ha, ha fatto bene a venire a Manchester. Però deve gestire i, i campioni. Tenag, all'Ajax, i campioni non li ha avuti. Cioè, Tenag è un allenatore che lavora sui giovani e, con, e non con i vecchi. Qui ha sbagliato la società perché doveva cacciarlo prima. Il giocatore, probabilmente, perché poteva fare magari qualcos'altro e l'allenatore chiaramente nei, nei suoi confronti cioè tu sai che se conosci Ronaldo sei un minimo di cervello Tenag ovviamente non sto dicendo che Tenag ha completamente sbagliato sto dicendo che Tenag ha, non ha avuto rispetto nei confronti di Ronaldo e Ronaldo sicuramente ha sbagliato come la società insomma tutti e tre hanno sbagliato in questa circostanza però se tu conosci Ronaldo magari se l'hai visto qualche volta ecco Ronaldo è uno che se gli chiedi fa, Entra pure negli ultimi 5 minuti È ovvio che ti manda quel paese Ma è ovvio ragazzi Ma veramente un minimo di intelligenza Cioè veramente O lo, o lo fai giocare a titolare O non lo fai entrare negli ultimi 5 minuti Questa è una vera mancanza di rispetto nei confronti di Cristiano Ronaldo Questa è la mancanza di rispetto E qui uh, a gol di, cioè, Chiaramente Manchester United risponde a Ronaldo Valuteremo la risposta concentrati sul uh, futuro come era prevedibile, non era per nulla vostra di inosservata l'intervista che Cristiano Ronaldo ha lasciato ai, ai, ai microfoni di Morgan. Il, il portoghese ha attacco, attacco, attaccato duramente il Manchester United? No, secondo me qua non ha attaccato il Manchester United, ha, non, ha attaccato, ha, non ha attaccato i tifosi, anzi i tifosi hanno detto che fanno parte, in te, cioè veramente sono fantastici. Il Manchester United gli resterà sempre impresso perché veramente il Manchester United 
è un club dove ha giocato per tanti anni e certamente ragazzi avrà un bel ricordo ecco il Manchester però ha attaccato allenatore e ha accusato diciamo più che altro sì, vabbè, gli allenatori e un po' il generale dopo Alex Ferguson diciamo così mi sento tradito vabbè questo è quello che ho detto prima i Red Devils hanno, passato, hanno fatto passare alcune ore quindi non hanno risposto con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di foto social il, fo- uh, il Manchester United prenderà atto della copertura mediatica relativa all'intervista di Ronaldo. Il club valuterà la sua risposta dopo che sarà stata fatta luce sui fatti. Il focus si è poi spostato sul percorso intrapreso dello United, rivolto al futuro legato al concetto di unione all'interno della formazione interante. Quasi imposto in parola, con, uh, quasi risposta uh, uh, proprio alle parole di Ronaldo. Uh, uh, il nostro obiettivo rimane quello di prepararci per la seconda metà di stagione con due percorsi e convinzioni e unioni che si stanno consolidando tra giocatori, manager, staff e fan. Ah, e sui mondiali in Qatar, poi di nuovo il mercato. La situazione di Cristiano Ronaldo al Manchester United è arrivata un punto in non ritorno.